നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ മണ്ണിൻ്റെ അതായത് ഏകദേശം ആ ഏരിയയിൽ മണ്ണിൻ്റെ പോഷകഘടന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അളവിലൊക്കെ ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിന് അടുത്തുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിലോ പത്ത് സെൻറ്റിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐ ഒ എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തോട്ട് ആരോ മാർക്ക് നിൽക്കുന്ന കാണാം ആ ആരോ മാർക്ക് താഴത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ നേരെ പോയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഭാഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മലയാളം ആയിരിക്കാം മലയാളം കൊടുക്കുക ഗോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ജി പി എസ് വെച്ചിട്ട് ഈ നം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അതായത് ഈ ഡിവൈസ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതുപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ആ ഏരിയയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള പോഷകഘടനയാണ് ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നൂറ് ശതമാനം കൃത്യതയാർന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കാം വലിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ച് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവരേജാണ് ചെറിയ തോതിൽ കൃഷി ഇറക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ പോഷക നില പരിശോധിക്കുക എന്ന് കാണാം ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പോഷക നിലയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് ബോറോൺ കോപ്പർ ഇരുമ്പ് സൾഫർ സിങ്ക് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു യെല്ലോ ടോണിൽ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം മീഡിയമാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഹൈ ആണ് റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് വളരെ ഉപകാരം എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വിള തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ വലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന വിള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തെങ്ങ് നെല്ല് വാഴ മരച്ചീനി കൂർക്ക കൈതച്ചക്ക കശുമാവ് കവുങ്ങ് ചെമ്പ് ചേമ്പ് വെള്ളപ്പേര മഞ്ഞൾച്ചെടി ഗ്രാമ്പു കാപ്പിച്ചെടി കൊക്കോമരം റബ്ബർ മരം കുരുമുളക് മധുരക്കിഴങ്ങ് മാവ് ചേന ഇഞ്ചിച്ചെടി ചക്ക ജാതിമുറ ചക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്ലാവിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തെങ്ങ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെറൈറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ഏത് തരത്തിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശരാശരി പരിചരണം നല്ല പരിചരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല പരിചരണം ആണല്ലോ ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളിത് പരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സങ്കരയിനം ഉയർന്ന വിളവ് മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണോ അതുപോലെ തന്നെ സങ്കരയിനം ഉയർന്ന വിളവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തെങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലസേചനം ചെയ്ത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വളർത്തുന്നത് അപൂർവം കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരിക്കും നനയെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളർച്ച ഉപേക്ഷ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ജൈവ വളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാസവളവും ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏകദേശ ലെവലുകളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു നോർമലി നമ്മളൊരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരേക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെവലുകളാണ് ഈ